Hola clipetes y bienvenidos a un día fantástico y soleado en el Clipset Lab en el que tenemos el Google Pixel 2 XL ¿Qué nos trae de nuevo este Pixel 2 XL? ¿Será capaz de competir contra el resto de Androids? Incluso teniendo Pure Android que es una de las cosas que más atraen a los usuarios de Android valga la redundancia y lo que no es menos importante son ciertas todas las polémicas todos los gates que tiene este Pixel 2 XL vamos a verlo Comenzamos con la pantalla, con la polémica pantalla que tiene una diagonal de 6 pulgadas, prácticamente ocupa todo el frontal. Lo que pasa es que a diferencia de lo que sucede con otros Full View, sí que es verdad que aprovecha mucho el largo, pero poco el ancho, donde tiene una ligera curvatura que se inserta en el cuerpo del dispositivo. Esta curvatura solo es seguida por el cristal, pero no por la pantalla, a pesar de que es una pantalla Plastic OLED, P-OLED, que podría flexionarse perfectamente para poder haber sido también curvada. La pantalla tiene un formato 18 novenos o 2 a 1, vamos, como lo queráis llamar, y nos recuerda muchísimo al LG V30. Bueno, a lo que recordamos del LG V30... Porque como esperen más para lanzarlo, nos vamos a olvidar todos absolutamente de él. Debe ser que se les ha juntado mucha tarea entre el LG V30 y este que fabrica también el LG, el Pixel 2 XL. Con ese formato 18 novenos lo que nos encontramos es una resolución de 2880 x 1440 píxeles. La densidad de píxeles supera los 500 y sin duda alguna en temas de resolución no hemos encontrado ningún tipo de problemas. La pantalla, mejor dicho, el cristal que la recubre, cuentan con protección Corning Gorilla Glass 5. Pero vamos a la otra parte, quizás a la parte más polémica, la de los problemillas que se supone que han surgido alrededor de esta pantalla. Como podéis observar a través de de la cámara tiene un ángulo de visión bastante reducido es decir que si no lo estamos mirando desde el frente y lo ladeamos un poquito perdemos información de color esto la verdad es que no es algo especialmente grave porque nosotros normalmente lo que solemos hacer es mirar el dispositivo de frente pero donde sí que se nota que la calibración de color que es una de las quejas está mal hecha es precisamente cuando estamos viendo una pantalla en blanco que suele ser lo más clásico si estáis mirando ahora mismo la pantalla de de frente tiene una tonalidad bastante más cálida que si la miramos desde el lateral de hecho esto es algo que incluso hay veces que mirándolo desde el frontal notamos con el cambio de imágenes es decir como cambios fugaces de color una cosa realmente extraña lo que sí que no hemos apreciado en esta unidad en este dispositivo es el tema del ghosting es decir el hecho de que se queden marcadas imágenes que hemos tenido durante un tiempo en la pantalla y que se siguen viendo cuando pasamos a otro tipo de contenido. En cualquier caso, la pantalla es brillante, es colorida, en general se ve bastante bien, y lo único que nos ha causado un poquito de, de inquietud, por llamarlo de alguna manera, son los reflejos que genera el cristal. Suponemos que es porque como tiene un diseño, una curvatura de cristal muy abierta, nos da demasiado reflejo, por lo menos si lo comparamos con otros smartphones, algo que la verdad es que nos resulta un poco desagradable a veces, sobre todo cuando estamos en sitios donde existe muchísima luz. ¿Esto es un drama? Pues no, tampoco nos parece un drama para nada, pero la verdad es que este tipo de cosas podían haberlas cuidado un poquito más, o por lo menos habiendo colocado un cristal que no diese tanto reflejo. Porque, queridos amigos clipetes, es que el drama no está ahí. El drama no está en la pantalla, ni siquiera en el colorido porque vamos a disfrutar esa pantalla segurísimamente. El drama está en la construcción. Sí, ¿por qué digo esto? Pues porque cuenta con una construcción de aluminio en prácticamente toda una pieza que va desde la parte trasera hasta el lateral. Esa construcción acaba justo aquí en la parte trasera con un cristal que es donde se enmarca la cámara de fotos y el flash. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? ¿Pero qué sucede cuando insertamos la pantalla y el cristal de la pantalla dentro del cuerpo? Pues que lo hacen mal, lo han hecho mal. Yo no sé si es que les falta cristal o les sobra cuerpo, pero el caso es que en la parte de abajo, por lo menos en nuestra unidad, hay holgura. Sí, holgura que no solo hace que se nos haya quedado toda la porquería en el marco del smartphone, especialmente en la parte de abajo, sino holgura de la que tú metes una tarjeta y ahí se te queda la tarjeta. Cosa que no sucede si intentamos insertar esta misma tarjeta, por ejemplo, en la parte superior. 
en la parte superior vemos que el canto se nos dobla. Vale, un drama tampoco es, no es que de esto dependa la vida, pero es que son 959 euros de teléfono. Pero hay una cosa que me preocupa más que la parte estética, y es que este smartphone cuenta con IP67, es decir, resistencia frente al agua y al polvo. Sería capaz de resistir inmersiones accidentales, eso sí, no es que nos vayamos a meter en una piscina, pero dado que tiene esa holgura, ¿no se va a meter el agua dentro del dispositivo? No lo sabemos. Tampoco vamos a meterlo en el agua a propósito para adivinarlo porque nos parecería cruel hacerlo con un smartphone. Si todavía seguís aquí, tengo una buena noticia que daros. Y es que acabo de terminar con los problemas del Google Pixel. A partir de aquí lo que tenemos es un camino de rosas. O casi. Bueno, no me quiero adelantar, no vaya a ser. Pero el caso es que ahora vamos con una de las cosas que más han anunciado y que más nos han llamado a nosotros la atención de este smartphone, su cámara. Vale que nosotros somos muy, 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 muy críticos con DxO porque al final lanzar un teléfono y siempre es la mejor cámara. En este caso, a día de hoy, la mejor cámara en un smartphone se supone que la tiene el Pixel 2 XL. Y ojo, motivos no les faltan. ¿Por qué? Pues porque tenemos una sola cámara de 12,2 megapíxeles en esta parte de aquí que viene acompañada con un flash dual LED. Pero el caso es que esta cámara que cuenta con un objetivo f1.8, tiene también estabilizador óptico de imagen, tiene eh, autofoco por detección de fase y también láser, nos ha dado muchas satisfacciones. De los resultados fotográficos son excelentes, tiene un muy buen contraste y rango dinámico. Las fotos nocturnas destacan ya que tienen muchísimo detalle y sin generar muchísimo ruido. Destaca sobre todo su tecnología HDR Plus y su procesado de software, que es lo que ahora pues todo el mundo anda en denominar esto que se llama fotografía computacional. Eso es gracias a un coprocesador que cuenta con la tecnología Pixel Visual Core. Este coprocesador que se dedica 100% a la imagen cuenta con 8 unidades IPU y es capaz de sacar más información de cada escena. No solo es una tecnología exclusiva de los Pixel 2, sino que además es exclusivo de la aplicación de cámara del Pixel 2. Vamos, que si queremos hacer eso con una aplicación de terceros descargada en nuestro Pixel 2, tampoco nos va a funcionar igual. Vamos a meternos a la interfaz de la cámara. En la interfaz no vamos a encontrar así nada especial, es una interfaz muy sencilla en esta parte de aquí tenemos algunas de los, algunos de los modos fotográficos que podemos utilizar, aquí tenemos los ajustes, etc. Quizás lo más interesante de esta cámara, aparte de la calidad fotográfica, que está fuera de toda duda, es Google Lens. ¿Y qué es esto de Google Lens? Os lo voy a demostrar con una prueba práctica. Vamos a hacer una fotografía del Apple Watch. Es el Series 3, pero no vamos a decírselo. Vemos la foto y le damos aquí. Empieza ahí a hacer un montón de colorines bonitos, que no sirven para nada más que para hacer bonito. Y nos dice que es el Apple Watch Series 2. Si es que se parece mucho al Series 3, es normal, es normal. Pero bueno, lo más importante es hacer la demostración de que es capaz de reconocer objetos y darnos información eh, relevante sobre el mismo, pero igual que objetos, lugares o demás. También es capaz de reconocer los teléfonos y los correos electrónicos en tarjetas de visita para luego incorporarlos a los contactos de manera digital. Otra de las cosas que destacan de esta cámara es el modo retrato y aquí vamos a hacer bastante hincapié en lo de cámara porque al no ser una dual cámara al tener dos cámaras pierde un poco la referencia de una de ellas para obtener la profundidad de campo. Entonces solo se tiene que basar en su inteligencia para poder desenfocar lo que no queramos que quede en un primer plano. En el caso de un retrato, la cara de la persona que estamos retratando. ¿Y cómo son los resultados de este modo retrato con un solo objetivo? Pues la verdad es que son especialmente sorprendentes. No esperábamos que solo con software, con el reconocimiento del objeto principal y el del reconocimiento del resto, por llamarlo de alguna manera, es decir, dejar el sujeto principal en un primer plano, diese unos buenos resultados como los que nos ofrece. Son tan buenos resultados como los de las cámaras eh, duales, como los que te hacen el desenfoque obteniendo información con dos cámaras de manera independiente. Bueno, pues tenemos que decir que se acercan bastante y la verdad es que el desenfoque es bastante ajustado. Siluetea muy bien ese objeto principal que queremos fotografiar, pero no es capaz de reconocer como en las cámaras duales cuál es el plano exacto a enfocar, con lo cual no solo enfoca un plano, sino un plano, un poquito detrás y un poquito delante. 
Y para el resto de las imágenes es una cámara que ofrece especialmente buenas imágenes en condiciones de poca luz y cuando queremos obtener mucha nitidez en los detalles. Eso sí, la pantalla ayuda mucho, al igual que sucede con Samsung, a que los resultados parezcan más sorprendentes sobre la propia pantalla que si los comparamos en un ordenador con las fotos de otros smartphones. La cámara trasera se complementa con una cámara frontal de 8 megapíxeles. La cámara frontal tiene un objetivo f2.4, es decir, es un poco menos luminoso que la cámara trasera y graba vídeos en formato Full HD. Si nos vamos a la cámara trasera, graba 2160 a 30 fotogramas por segundo. Y ahora vamos con otro de los puntos fuertes de este smartphone. Bueno, de este smartphone porque es el primero que lo integra. Google Assistant en español. ¿Y cómo activamos este asistente? Pues podemos hacerlo presionándole aquí en el cuerpecillo. ¿Podrías ponerme un pinchito de morcilla? <risas> y me lo pone. <risas> Pero me parece a mí que como no me lo imprimas en 3D o algo... Google Assistant es la evolución de lo que conocíamos hasta ahora solo como OK Google. Y en el que un eh, sistema de reconocimiento de voz es capaz no solo de reconocer lo que le estamos preguntando, sino de interpretarlo. Lo interpreta en base a lo que él conoce, pero también en base a lo que nosotros le vamos preguntando. Es decir, que es capaz de aprender sobre nosotros. Y supongo que también es capaz de aprender sobre él mismo. Al contrario de lo que sucedía con el anterior, cuando tú le preguntas algo, no te manda simplemente un enlace, sino que es capaz de extraer la información de ese enlace y proporcionártela. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. Vale, pues lo único que me dice es que el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. Pero yo le he preguntado por su edad. Vamos a repetir la pregunta. ¿Cuántos años tiene el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. Bueno, pues en este sentido está un poquito verde, porque él debería saber que el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump y que su edad es tal, porque si yo le pregunto, ¿cuántos años tiene Donald Trump? 71 años. Lo sabe. Le falta ahí una vuelta de tuerca. Me aburro. Cuéntame algo. Pues no me cuenta nada, pero es muy salado. ¿Cuál es la receta de las tortitas con nata? Esta información procede de recetas la masía. Pues recetas la masía, que no la masía. Colocamos en un plato la harina, la sal, el azúcar... Bueno, el caso es que nos va a servir pues, para hacer búsquedas, pero también para añadir recordatorios, citas, calendario, eh, alarmas... Por ejemplo, acabo de acordarme. Apúntame una cita para el día 15 de noviembre a las 14 horas. Puedes tocar el título. Pues, por ejemplo, eh, cita con George Clooney. ¿Y por qué no? Google Assistant no se va a chivar de que es mentira. Seguiremos explorando Google Assistant para que aprenda un poquito más sobre nosotros. Repaso físico, control de volumen, botón de encendido, apagado y bloqueo. Aquí tenemos micrófono. En este lateral tenemos la bandeja para las tarjetas. Bueno, mejor dicho, para la tarjeta nano SIM, porque el almacenamiento no es expandible, es decir, que tiene un almacenamiento o bien de 64 o bien de 128 GB, pero no podemos ampliarlo mediante tarjetas micro SD. Lo que sí que podemos hacer es utilizar eSIM, porque este, en teoría, es el primer smartphone que permite la integración de estas SIM electrónicas que no necesita tarjetas físicas, sino que podemos contratar directamente desde el software del dispositivo. Algo que, por ejemplo, el iPad Pro ya tiene. Eso sí, solo nos falta una operadora que se anime a ofrecernos este servicio. Y nos queda la parte de abajo, donde tenemos un USB tipo C. Y ya está, aquí no tenemos nada más. ¿Qué? ¿Os falta algo? A mí también. El mini jack, el conector mini jack para los auriculares, algo que ya dijimos en el unboxing, pero que recordamos que es una cosa que Google no solo criticó, sino que se rió de la gente de Apple cuando lo quitaron. ¿Por qué quitáis el mini jack? Bueno, pues van ahora y lo hacen. Al final el mini jack no deja de ser una conexión analógica que queda ya un poquito desfasada, además de ser una conexión física que ocupa un espacio. Ese espacio es muy valioso, sobre todo en smartphones en los que queremos que la pantalla ocupe casi todo el frontal. 
Y del repaso físico ya solo nos faltan los dos altavoces frontales, este que está en esta zona de aquí y este otro. Nos ofrece muy buen sonido, además del sonido que podemos escuchar con los auriculares. Independientemente de que lo hagamos con eh, la conexión vinilla clásica con unos auriculares, con los que podemos utilizar este adaptador que viene en la caja, o que lo hagamos con una conexión inalámbrica Bluetooth. La verdad es que el sonido está muy bien en este smartphone. ¿Qué? ¿Que nos lo creéis? Pues aquí va. Bueno, a tope distorsiona un pelín, pero solo un pelín. Ya hemos visto cómo es por fuera y qué es lo que tiene por fuera, ahora vamos a ver qué es lo que tiene por dentro. Bueno, os lo vais a tener que imaginar porque no podemos abrirlo. Pero el caso es que tenemos Android 8.0 y ningún tipo de capa de personalización, porque desde luego si hay algo en lo que destacan estos píxeles es en llevar Pure Android, es decir, Android puro y duro. Además, prometen dos años de actualizaciones gratuitas y de forma instantánea. Vamos, que en cuanto haya una versión, esta versión estará disponible en los Pixel. Esto no deja de ser obvio porque, como no tienen que hacer personalizaciones especiales para los Pixel, pueden incorporar el sistema operativo, la nueva versión, directamente. Por cierto, que a estas actualizaciones del sistema operativo se añade la posibilidad de utilizar Google Fotos de manera gratuita hasta el año 2021. Y a lo mejor estáis diciendo, pero si es que Google Fotos es gratis. Ya, pero si queréis utilizarlo de manera gratuita, lo que hacen es reducir la resolución de las imágenes y de los vídeos que subís. En este caso, no. Si tenéis un píxel, podéis subir todas las fotos y todos los vídeos, incluso en la máxima resolución 4K, hasta 2021 de manera completamente gratuita. Y para alimentar este Android, un procesador Qualcomm Snapdragon 835 y 4 GB de memoria RAM. Este procesador nos da estos resultados, un resultado que entra dentro de la variación que puede haber con respecto al Qualcomm 835. Vamos, una variación normal, el dispositivo va muy fluido, obviamente, pues yo creo, no, no se nos ha colgado en ningún momento y la verdad es que... Da gusto, da gusto cómo funciona este teléfono. Y si nos vamos a la batería nos encontramos con carga rápida, es decir, que es capaz de cargar la batería en 15 minutos para darnos una autonomía de 7 horas extra. Y eso, minutos arriba, minutos abajo, la verdad es que casi casi se cumple y cuenta con una batería de 3.520 mAh. Una batería un poquito más grande que la del año pasado, que era de 3.450 mAh y que realmente no acaba marcando una verdadera diferencia. Por ejemplo, la autonomía es algo que no destaca ni para bien ni para mal. Es decir, nos va a dar el día si lo utilizamos de una manera normal, si lo utilizamos de una manera intensiva, pues a lo mejor no tanto, pero tampoco nos vamos a quedar cortos. Y por cierto, que como la tenemos, os voy a enseñar esta Pixel 2 Case, esta funda con acabado de tela, que es tal que así, un poco aspecto de abuelete, perdónenme los abueletes, que a lo mejor incluso sois mucho más modernos que esta funda, que no, bueno, que broma, que la funda la verdad es que es bonita, bueno, la tela un poco así, pero bonita, vamos a ponerla, y queda tal que así, pues no sé qué deciros, a ver, no queda mal, pero no es el accesorio que yo me compraría, el precio de este Google Pixel 2 XL es de 959 euros y está disponible en este color negro, negro mate por aquí y negro brillante cristal por aquí arriba, o en color negro y blanco. Eso ya es a gusto del consumidor. Así que por su cámara, por su Pure Android y también por su fluidez, este Google Pixel 2 XL se ha llevado nuestro sello clipete. Y ya sabes que si quieres saber más sobre smartphones o sobre cualquier otro gadget, puedes visitarnos en Clipset, la tecnología fácil y divertida. ¡Hasta el siguiente videorama!